warahmatullahi wabarakatuh இன்ஷாலா நாங்கள் இண்டேன படத்தில் நேற்று நாங்கள் பார்த்த சில விஷயங்களோட இன்ஷாலா நாங்கள் இன்றைக்கு பாடத்தை ஆரம்பிப்போம் நேற்று பார்த்த அந்த பாடத்தை நாங்கள் சுருக்கமாக பார்த்துக்கிட்டு இன்றைக்கு வரக்கூடிய பாடத்தை நாங்கள் இன்ஷாலா இன்றைக்கு பார்ப்போம் நாங்கள் நேற்று ஒரு பாடம் பார்த்தோம் என்னென்றால் எப்படி நாங்கள் வெப்சைட்டில் உருவாக்குறது அதற்காக பேசிக்காக பயன்படுத்தப்படக்கூடியது என்னது பொதுவாக அதுக்கு பேசிக்காக பயன்படுத்தப்படக்கூடியது நாங்கள் முன்னால் சொன்ன மாதிரி இந்த எஸ்டிஎம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று தான் பொதுவாக எஸ்டிஎம் என்று சொல்லக்கூடியது இந்த எஸ்டிஎம் என்று சொல்லக்கூடியது தான் பொதுவாக நாங்கள் கூடுதலாகவே பயன்படுத்தக்கூடியது எனவே இந்த எஸ்டிஎம்எல் வச்சுதான் பொதுவாக அனைத்து வெப்சைட்டுகளும் உருவாக்கப்படுகின்றது ஆரம்ப கட்டமாக எனவே அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இன்றைய இந்த பாடத்தில் நேற்றைய நாங்கள் பாடத்தில் எஸ்டிஎம்எல் மூலமாக எவ்வாறு நாங்கள் வெப்சைட்டில் ஆரம்பிக்கிறது என்பது நாங்கள் பார்த்தோம் பாடத்தில் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் வெப்சைட் உருவாக்குவதற்காக வேண்டி பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு டெஸ்ட் எடிட்டர்னு சொல்லுவார்கள் நாங்கள் கோடிங் எழுதுவோம் அதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது பொதுவாக டெஸ்க்டாப்பில் வந்து பொதுவாக நோட் பேட் என்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேண்டி இருக்கின்றது பொதுவாக எல்லா கம்ப்யூட்டர்லேயும் எங்களுக்கு வரக்கூடியது நாங்கள் அதை பயன்படுத்தியும் நாங்கள் எமது இந்த வெப்சைட்டை உருவாக்கலாம் அல்லது இது இல்லாமல் எனக்கு வேறு வேறு சாஃப்ட்வேர் கொண்டிருக்கின்றது அதில் ஒன்று தான் நான் நேற்று சொன்னதை போல் இந்த விசுவல் ஸ்டூடியோன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டூடியோ விசுவல் ஸ்டூடியோ கோடுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சாஃப்ட்வேர் எனவே நாங்கள் அந்த சாஃப்ட்வேர் பயன்படுத்தி தான் நாங்கள் எனது இந்த இணைய வெப்சைட் படி வடிவமைக்கக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் படிப்பது எனவே நாங்கள் நேற்று வந்து பேசிக்காக சில விஷயங்கள் நாங்கள் பார்த்தோம் பொதுவாக நாங்கள் இவ்விடத்துல நாங்கள் நியூ ஃபைல் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணி நாங்கள் இவ்விடத்துல முதலாவது சேவ் பண்ணி கொள்வோம் நாங்கள் சேவ் பண்ணும் பொழுது நாங்கள் டெஸ்டாப்பில் இவ்விடத்துல நாங்கள் ஒரு ஃபோல்டர் உருவாக்கி நம்ம நேற்று நாங்கள் அந்த ஃபோல்டரில் செலக்ட் பண்ணி கொள்வோம் செலக்ட் பண்ணி நாங்கள் பேசிக் கொண்டு போ போடுற கிடையாது சேர்ந்திருந்தோம் இன்றை நாங்கள் செகண்ட் என்று நாங்கள் ஒரு ஃபைல் நாங்கள் உருவாக்குவோம் செகண்ட் என்ற அல்லது செகண்ட் என்ற ஒரு ஃபைல் நாங்கள் உருவாக்கி இந்த ஃபைல் நாங்கள் சேவ் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் கவனிக்க வேண்டும் அதில் முதலாவது கவனிக்க வேண்டும் என்னவென்றால் நாங்கள் செகண்ட் சேவ் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் நாங்கள் வெப்சைட்டாக அது உண்ணாகிறதுக்கு நாங்கள் பின்னால் ஒரு டொட் எஸ்டிஎம் என்றோ அல்லது டொட் எஸ்டிஎம்எல் என்றோ நாங்கள் அதே சேவ் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் எனவே டொட் எஸ்டிஎம்எல் அல்லது டொட் எஸ்டிஎம் என்று சேவ் பண்ணினா தான் அந்த ஃபைல் எம்முக்கு ஒரு ப்ரௌசரில் எனக்கு அதை நாங்கள் செஞ்ச ஃபைலை ஒன் பண்ணி பார்க்கலாம் எனவே நாங்கள் அடுத்தது சேவ் பண்ணி சேவ் பண்ணும் பொழுது இந்த ஃபார்மட் ஒன்று இருக்கும் அதில் நாங்கள் ஓல் ஃபைல் சொல்லக்கூடியது நாங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டால் அப்போ தான் அந்த சாஃப்ட்வேர் அந்த வெப்சைட் எங்களுக்கு இதில் பார்க்கலாம் ஓகே நாங்கள் இப்போ அந்த ஃபைல் நாங்கள் சேவ் பண்ணி கொள்வோம் இந்த செகண்ட் டொட் எச்டிஎம்எல் என்ற பேரில் நாங்கள் சேவ் பண்ணி இப்போ நாங்கள் எமது வேலையை ஆரம்பிப்போம் ஓகே இப்போ நான் இப்படி ஆரம்பித்ததன் பின்னால் இதில் வந்து பிரதானமான சில கட்டங்கள் நாங்கள் பார்க்கணும் நேற்று பார்த்ததை போன்று நாங்கள் ஒரு வெப்சைட் உருவாக்குறதுக்கு நாங்கள் ஒரு ஒரு பேஜ் ஒன்று செய்வதற்கு பிரதானமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்று தான் அதாவது ஹெச்டிஎம்எல் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சொல் இந்த எஸ்டிஎம்எல்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சொல் இதுதான் நாங்கள் வெப்சைட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கும் ஒரு வெப்சைட் ஆரம்ப முடிவு வரை நாங்கள் முடிவுக்கு பயன்படுத்தப்படக்கூடியது எனவே இந்த இப்படியான ஒரு பிரக்கெட் இந்த பிரக்கெட்டை போட்டு எஸ்டிஎம்எல் இப்படி நாங்கள் போட்டு இந்த பிரக்கெட்டை மூடுவோம் இப்படி மூடின பின்னால் இந்த சாஃப்ட்வேர் உடனே அடுத்த ஒன்று வந்துடும் அதாவது இந்த அதே மாதிரி ஃபைல் வந்து அதோட என்ன வந்துருக்கு முன்னால் ஒரு சிலேஷ் அடையாளம் வந்துருக்கு எனவே இதுக்கு என்ன சொல்வார்கள் என்றால் ஓப்பனிங் தேக்கன் சொல்வார்கள் இதுக்கு க்ளோசிங் தேக்கன் சொல்வார்கள் 
இதுக்கு வந்து ஒன்று ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஓப்பனிங் டெக் என்று சொல்வார்கள் அல்லது ஓப்பன் டெக் என்று சொல்வார்கள் இதுக்கு க்ளோசிங் டெக் என்று சொல்வார்கள் க்ளோசிங் டெக் என்று சொல்வார்கள் எனவே இந்த ரெண்டையும் பயன்படுத்தி இந்த இரண்டும் இது ஆரம்பிக்கக்கூடியது இது முடிக்கக்கூடியது எனவே நாங்கள் எந்த ஒன்றையும் எனது வெப்சைட் நான் இப்போ நாங்கள் இந்த டொட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் நான் கிரியேட் பண்ணோம் தானே அதை நாங்கள் கிரியேட் பண்ணினோம் எங்களோட ஹோம் நிற்கக்கூடிய இந்த ஹெச்டிஎம்எல் என்ற போட்டோவில் கிரியேட் பண்ணதன் பின்னால் நாங்கள் இப்போ பார்க்குறோம் இதாக இருக்குது டொட் ஹெச்டிஎம்எல் என்ற ஃபைலில் சேவாக இருக்குது நாங்கள் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணினத்தோடு அது ஒரு ப்ரௌசரில் அப்படியே ஒன் ஆகுது இந்த ப்ரோசரில் வந்து பாருங்கள் என்னவென்றால் இந்த பகுதியில் வரக்கூடிய சொல்வார்கள் டைட்டில் என்று சொல்வார்கள் விடுத்து வரக்கூடியது விடுத்து வரக்கூடிய பகுதி பொடி என்று சொல்வார்கள் இது வந்து டைட்டில் அல்லது ஹெட் என்று சொல்வார்கள் ஹெட் என்று சொல்வார்கள் இந்த பகுதிக்கு வந்து நாங்கள் பொடி என்று சொல்வோம் இந்த ஹெட் என்ற பகுதியில் இவ்விடத்து நாங்கள் டைப் பண்ணுறோமே இவ்விடத்து வரக்கூடிய பேர் இருக்குது அல்லவா இந்த பேருக்கு சொல்வார்கள் டைட்டில் என்று சொல்வார்கள் என நாங்கள் நேற்று பார்த்ததை போன்று நாங்கள் அவ்வாறு செய்கிறதுக்கு எப்படி பயன்படுத்துவோம் என்றால் நாங்கள் முதலாவதாக நாங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் என்ற ஃபைல் நாங்கள் உருவாக்குறோம் இப்போ எங்களோட இந்த ஹெச்டிஎம்எல் என்ற ஃபைலில் வந்து நாங்கள் இப்போ நாங்கள் ஆரம்ப கட்டமாக முன்னால் சொன்னதை போன்று இந்த ஹெட்டன் செல்லக்கூடிய இந்த பகுதி நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் அடுத்தது இந்த ஹெட் என்ற பகுதியில் தான் நான் முன்னால் சொன்ன மாதிரி இவ்விடத்துக்கு வரக்கூடிய அந்த பேர் அந்த பேர் இருக்கும் உதாரணமாக நாங்கள் அதுக்கு போட்டதுக்கு பாய்ப்பாங்க டைட்டில் என்று பாய்ப்பாங்க எனவே இந்த டைட்டில் என்று பாய்ச்சதன் பின்னால் நாங்கள் டைட்டில் செல்லக்கூடிய இது வந்து ஓப்பனிங் டெக் என்று சொல்வார்கள் இது க்ளோசிங் டெக் எனவே ஒவ்வொரு க்ளோசிங் டெக்கில் நான் கவனிக்க வேண்டிய என்றால் இந்த சிலேஷ் அடையாள கட்டாய நாங்கள் அதில் போட வேண்டும் எனவே இந்த டைட்டில் டெக்கில் நாங்கள் உதாரணமாக செகண்ட் என்று நாங்கள் சே செகண்ட் உதாரணமாக நாங்கள் செகண்ட் என்று நாங்கள் போட்டு செகண்ட் நாங்கள் போட்டு நாங்கள் இப்போ சேவ் பண்ணும் பொழுது இப்போ நாங்கள் எங்களோட வெப்சைட்டுக்கு எங்களோட நாங்கள் அந்த உருவாக்கின அந்த ஃபைல் வைத்து பார்த்தால் நாங்கள் அந்த ஃபைல் ஓப் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தால் இந்த செகண்ட் என்று நாங்கள் போட்ட பேர் இதோ இந்த இடத்துக்கு வந்துவிட்டது இவ்விடத்துக்கு அந்த பேர் வந்துவிட்டது எனவே இந்த பகுதியில் வரக்கூடிய பேர்னு சொல்வார்கள் என்றால் செகண்ட் அந்த அந்த டைட்டில் என்று சொல்வார்கள் சரி இப்போ இந்த பகுதிக்கு வரக்கூடிய பேர் இப்போ இந்த பகுதியில் வரக்கூடிய பேருக்கு தானே அவைகளுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு என்னவென்றால் இந்த பொடியை செல்லக்கூடிய டைக் இந்த ஹெட்டுக்கு புறவு வரக்கூடிய பொடியை செல்லக்கூடிய டெக் எனவே இந்த பொடியை செல்லக்கூடிய டெக்கை பொறுத்த வரையில் இந்த பொடி என்ற டெக்கில் தான் நாங்கள் வெப்சைட்டில் வரக்கூடிய முழுமையான செய்தியை நாங்கள் எழுதுவோம் இது தான் இந்த பகுதி நான் நேற்று பார்த்தோம் இன்று இதோட சேர்த்த ஒரு ரெண்டு சில பகுதிகள் நாங்கள் பார்ப்போம் அதில் முதலாவது என்னவென்றால் நாங்கள் எம்எல்ஏ இதில் வந்து தலையங்கங்கள் போட்டுறது ஒன்று தலையங்கம் போட்டு ஒன்று எழுத்தை பெருசாக்குறது எழுத்தை சிறுசாக்குறது எனவே இதுக்கு வந்து ஒன்றுக்கு தலையங்கம் போட்டுறதுக்காக வேண்டி பாதிக்கப்படக்கூடியது என்னவென்றால் பொதுவாக தலையங்கத்துக்கு ஹெட்டிங் என்று சொல்வார்கள் தானே அந்த ஹெட்டிங் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த செல்லுடைய ஆரம்ப எழுத்தாகிய இந்த எச்சை பாய்ப்பார்கள் எனவே இந்த எச்சில் வந்து எமுக்கு ஆறு கட்டம் பார்க்கலாம் ஒன்று என்னவென்றால் எச் ஒன் எச் டூ எச் த்ரீ எச் ஃபோர் எச் ஃபைவ் எச் சிக்ஸ் இந்த ஆறும் தான் எமது வெப்சைட்டுடைய ஹெட்டுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆறு சொல்கள் எனவே இந்த இது வந்து ஆக பெருசான மிகவும் பெருசானது எச் டூ என்பது மிகவும் சிறிசு அதை விட கொஞ்சம் சிறிசானது எச் த்ரீ இன்னும் கொஞ்சம் சிறிசு எச் ஃபோர் அதை இன்னும் அவ்வாறு சிறுசாய் சிறுசாய் எச் ஆறு வர சிறுசாயிரும் சரி நாங்கள் இப்போ ஒன்றா நாங்கள் அதை பார்ப்போம் அதில் முதலாவது ஹெட் ஒன் என்று நாங்கள் டைப் செய்து ஹெட் ஒன் நாங்கள் டைப் செய்து 
கேபிட்டலாக எழுதவும் வேணும் அல்லது சிம்பிளாக எழுதவும் வேணும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சரி என்ன நாங்கள் டைப் பண்ணி போட்டு இப்போ நாங்கள் ஹெட்டக்கை திறந்துருக்கிறோம் இங்கே வந்து நாங்கள் மூடி இருக்கிறோம் எனவே இந்த இடத்துல நாங்கள் ஹெட்டிங் ஒன்று போடுவோம் ஹெட்டிங் ஒன் என்று போட்டது பின்னால் இப்போ கவனிங்க நாங்கள் இதை சேவ் பண்ணி நாங்கள் தொடர்ந்து அந்த ஃபைல் இருக்குது அல்லவா அந்த ஃபைல் நாங்கள் போகும் பொழுது ஓகே அந்த ஃபைல் நாங்கள் நாங்கள் தொடர்ந்த ஃபைல் இருக்குது அந்த ஃபைலுக்கு நாங்கள் போகும் பொழுது இந்த எஸ்டிஎம்எல் என்ற போல்டரில் ஏற்கனவே அந்த ஃபைல் எங்கள்கிட்ட இங்கே ப்ரௌசர்ல இருக்குது நாங்கள் இப்போ அதை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணத்தோடு இதோ இந்த ஹெட்டிங் ஒன்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொல் வந்துட்டு கொஞ்சம் தடித்த எழுத்தோடு அதுக்கு ஒன்று கொஞ்சம் நீட் எழுத்து கொஞ்சம் பெரிய எழுத்துக்கூட வந்துருக்குது எனவே ஹெட்டிங் ஒன் அதுக்கு பாய்ப்பாங்க ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து இப்போ இவ்விடத்தில் வந்து அடுத்த நாங்கள் இப்போ இடத்துல ஹெட்டிங் டூ ஒன் அடிப்போம் இவ்விடத்தில் நாங்கள் ஹெட்டிங் டூ ஒன் அடிப்போம் இப்போ இவன் இந்த ஹெட் ஒன் இந்த ஹெட் டூ அடிப்போம் நாங்கள் இதில் ஹெட் டூ போட்டு ஹெட்டிங் டூ என்று போட்டு நாங்கள் சேவ் பண்ணுவோம் சேவ் பண்ணதன் பின்னால் இப்போ நாங்கள் இங்கே ரீஃப்ரெஷ் பண்ணும் பொழுது காணிங்க ரீஃப்ரெஷ் பண்ணும் பொழுது இதோ இந்த ஹெட்டிங் ஒன்றை விட சிறுசாக ஹெட்டிங் ரெண்டு வந்திருக்குது ஹெட்டிங் ரெண்டு ஹெட்டிங் ஒன்றை விட சிறுசாக வந்திருக்குது எனவே இதுவெல்லாம் தலைப்புகளுக்கு நாங்கள் தலைப்புகளுக்கு சப் ஹெட்டிங் அதாவது இரண்டாம் தலைப்புகளுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதுதான் இந்த ஹெட் டூ போன்றவைகள் சரி அடுத்ததாக வந்து ஹெட் த்ரீ நாங்கள் ஹெட்டிங் த்ரீ அதே போன்று நாங்கள் ஹெட் ஃபோர் ஹெட் ஃபோர் ஹெட்டிங் ஃபோர் ஹெட்டிங் அப்புறம் ஹெச் ஃபைவ் ஹெட்டிங் ஃபைவ் அப்புறம் ஹெச் சிக்ஸ் ஹெட்டிங் சிக்ஸ் நாங்கள் போட்டு இப்போ சேவ் பண்ணதன் பின்னால் இந்த இடத்துக்கு போனால் இப்போ எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் இது ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறதோடு இதோ நாங்கள் சொன்ன போன்று ஆறு ஹெட்டிங்களும் வந்திருக்குது எனவே ஆறாவது ஹெட்டிங் மிகவுமே சிறிசான ஹெட்டிங் எனவே இவ்வாறு இந்த ஆறு ஹெட்டிங்களை நாங்கள் இந்த வெப்சைட்டில் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் நாங்கள் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் பயன்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான ஒரு பகுதி தான் இந்த ஹெட்டிங் செல்லக்கூடிய இந்த பகுதி எனவே இது நாங்கள் வெப்சைட் செய்யும் பொழுது இந்த ஹெச்டிஎம்எல் படிக்கக்கூடிய முதலாவது பாடல் இரண்டாவது பாடல் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் பேசிக்காக எவ்வாறு உருவாக்குறது இந்த எஸ்டிஎம்எல் பகுதி ஆரம்பிக்கிறது அதோடைய ஹெட் பகுதி இப்போ பொடி பகுதி நாங்கள் பார்த்தோம் இப்போ வந்து இந்த ஹெட் அண்ட் பகுதி நாங்கள் பார்த்தோம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய பகுதி என்னவென்றால் பெரகிராஃப் அண்ட் செல்லக்கூடிய பகுதி அதாவது பெரகிராஃப் பெரகிராஃப் இந்த பெரகிராஃப் கூட்டி ஆரம்பத்தில் இருக்குது இந்த பியை கொண்டு அந்த பெரகிராஃப் நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் இந்த எச் சிக்ஸ் போன்று நாங்கள் பிள இந்த பிரகட்டில் பி என்று போட்டு ஆரம்பிப்போம் எனவே இதில் நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது புது ஆரம்பமாக எஸ்எலாகவும் அழைக்கும் நாங்கள் இதை டைப் பண்ணத்தோடு இப்போ இந்த பகுதியில் நாங்கள் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி போகும் பொழுது இது நாங்கள் இந்த ரெண்டுக்கும் வித்தியாசத்துக்கு பாருங்க இந்த எஸ்எலாம் மாலிக்கும் என்ற சொல்லுக்கும் இந்த ஹெட்டிங்கு சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதிக்கும் வித்தியாசம் இந்த ஹெட்டிங் அந்த பகுதியில் எல்லாம் எழுத்து போல்டாக இருக்குது க கனமான எழுத்தாக இருக்குது ஆனால் இதில் போல்டு இல்லாமல் நோமலாக இருக்கின்றது அதுதான் இந்த பிரகிராஃபுக்கும் இந்த ஹெட்டிங்கும் வித்தியாசம் 
இதுதான் நாங்கள் ஹெடிங் பகுதியில் படிக்கப்படக்கூடியது அல்லது போல்டிங் என்ற பகுதி இந்த பேராகிராஃபில் படிக்கக்கூடிய பகுதி அதோட சில ஒரு ஒன்றெண்டு விஷயத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் இதோட சேர்த்து இப்போ நாங்கள் சில நேரங்களில் அரபுகள் பயன்படுத்தும் பொழுது அரபுகள் வந்து இந்த சைட்லேருந்து ஆரம்பிக்காது அரபு வந்து பொதுவாக என்ன இந்த பகுதியிலிருந்து ஆரம்பி ஆரம்பிக்கும் எனவே அதுகளுக்கு நாங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்துறது அந்த நேரத்தில் நாங்கள் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பகுதி என்னவென்றால் இந்த எச் ஒன் ஹெடிங்கோ நாங்கள் எதுக்கு நாங்கள் உதாரணமாக இதை நாங்கள் இந்த இஸ்லாம் அலைக்கும் சொல்லக்கூடிய நாங்கள் வளர்ச்சி அடுத்த சைடுக்கு மாற்றணுமா இருந்தால் அல்லது இந்த பகு இந்த ஹெடிங்கள் நாம் மாற்றணுமா இருந்தால் நமக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் இந்த பிரக்கட் இருக்குது ஹெட் ஒன் சொல்லக்கூடிய இந்த ஆரம் பிரகட் ஓப்பன் பிரகட் இந்த ஓப்பன் பிரகட்டுக்குள்ளுக்கு நாங்கள் எழுத வேண்டிய ஒன்று தான் ஏஎல்ஐஜிஎன் எலைன் ஏஎல்ஐஜிஎன் எலைன் இந்த எலைன் சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தி என்ன செய்வாங்க என்ன செய்யலாம் எனக்கு இதை வலது சைடுக்கு இடது சைடுக்கு நடுவுக்கு மத்தியில் எங்களுக்கு எடுக்கலாம் எனவே இந்த எலைன் என்ற வார்த்தையை வச்சு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் சரி இப்போ எலைன் ஏஎல்ஐஜிஎன் என்ன நாங்கள் எடுத்ததன் பின்னால் நாங்கள் இந்த சமன் குறியீட்டை போட்டு இந்த இந்த அடையாளத்தை போட்டு இந்த அடையாளத்துக்கு இடையில் ரெண்டு அடையம் இருக்கின்றது இந்த ரெண்டு அடையாளத்துக்கு இடையில் நாங்கள் அந்த எழுதுவோம் உதாரணமாக வலதுண்டா லெஃப்ட் அண்ட் நாங்கள் எழுதுவோம் சரி உதாரணமாக உதாரணமாக நாங்கள் லெஃப்டுக்கு போடணும் என்றால் நாங்கள் லெஃப்ட் அண்ட் நாங்கள் எழுதுவோம் இப்போ போட்டு நாங்கள் சேவ் பண்ணுவோம் ஒரு மா சேவ் பண்ணுவோம் சேவ் பண்ண பின்னால் எந்த ஒரு மாற்றமும் வந்து இல்லை இந்த பகுதியில் இந்த 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 இல வந்து வளர்ந்த மாதிரி இருக்கின்றது இப்போ நாங்கள் இந்த இந்த எலைன்னு வந்து நாங்கள் இந்த ஹெட் டூக்கு நாங்கள் போடுவோம் எலைன் சென்டர் நடிப்போம் ஓகே சென்டர் நடிச்சது பின்னால் இப்போ கவனிங்க இது சரியாகாது இந்த நடுப்பகுதிக்கு வந்துருக்கு இந்த பகுதிக்கு அது வந்திருக்கு நடுப்பகுதிக்கு அது வந்திருக்குது எனவே இந்த எலைன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பயன்படுத்த என்ன செய்யலாம் என்றால் வள பகுதி எடப்பகுதி என்று பிரிக்கலாம் எனவே இப்போ நான் இந்தியில் வந்து ரைட் நடிப்போம் இப்போ பார்த்தால் ரைட் செய்வது வரப்போகின்றது ஓகே இது ரைட் செய்து நிற்பது ஆரம்பிக்குது எனவே இதை வந்து இன்று நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய பகுதியில் சுருக்கமான வேகள் இன்ஷாவா நாளைக்கு நாங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவோடு சந்திப்போம் அலாம் வலைக்கும் வரமதுல்லாஹி வபரகாத்து